बिस्मिल्लाम फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदी इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में इंतबात के हवाले से वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नया नोटिफिकेशन है जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो अभी नहीं हो सकते मअतल हो जाएंगे इस पर मेरे ख्याल से सबसे अहम नुक़ नज़र कानूनी माहरीन का है हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब आपने वक्त निकाला बहुत जरूरी है आवाम का समझना कि इस वक्त हो क्या रहा है इलेक्शंस को लेकर एक सादा सा सवाल मैं आपके सामने रखूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया है कि अब इंतबात नहीं हो सकते हैं ये होंगे अक्टूबर में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था और इंतबात का उन्होंने ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि नब्बे दिन के अंदर ही इंतबात हो जानी चाहिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हमारा आइन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही बताता है कि जब असेंबलीज तहलील हो गई उसके बाद नब्बे दिन के अंदर इंतबात होंगे अब ये जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस है उन्होंने बहुत सारी वजूहत दी है लेकिन इस इलेक्शन कमीशन के नोटिस की जो वजूहत है इसमें ये जो दलाइल है वो कितने ठोस है कितने मजबूत है आपकी नजर में मैं समझता हूं जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन इशू किया है ये नोटिफिकेशन ना न कि सिर्फ गैर आईनी है बल्कि इलीगल भी है ये जो जिस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंक्शन करता है ये उसके भी मुताबिक सही इशू नहीं हुआ ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बड़ा क्लियरली इस चीज़ का मैंडेट है आर्टिकल 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 105 रेड विद 112 फिर 224 आर्टिकल 220 218 3, इन तमाम का अगर आप मजमू मुता करें तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस नब्बे दिन में होने हैं और जब असेंबली लेट से डिसॉल्व होती है उसके नब्बे दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं यही जो है वो पंजाब असेंबली की सिचुएशन में हुआ जब गवर्नर ने एडवाइस भेजी सॉरी चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी गवर्नर ने उसको अप्रूव नहीं किया वो 112 के तहत फोर्टी एट आवर्स में अप्रूव हो गई तो उसके बाद नब्बे दिन में इलेक्शन होने थे फिर इस चीज का एक प्रॉपर थॉरो एग्जामिनेशन हुआ इन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसका पैराग्राफ उन्नीस जवाहर हसन साहब की जजमेंट का बड़ा क्लियर है कि ई जो है वो इमीजिएटली एक डेट दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट ना देने का फैसला बल्कि नहीं किया साथ साथ ये भी कहा कि इस फैसले की तशरी करवाएंगे हम और वो तशरी करने के लिए भी हो गए एंड माइंड यू जब वो अदालत में मौजूद थे उनके नुमाइंदे जो वकील साहब एक बहुत अच्छे वकील हैं उनके शहजाद मजहर साहब उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारी इधर उधर बात नहीं सुनी जाती उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मैटर चला गया एज यू नो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल सारे ऑनऑल फोर्स कंप्लीटली क्लैरिफाई कर दिया कि आपने करने नाइन्टी डेज में चूंकि अब इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नाइन्टी डेज से Certainly beyond जाएंगे. Therefore we give you that bare minimum time frame जिसके अंदर आपने अनाउंस करने इलेक्शन कमीशन ने डिलिबरेशन करके अंडर द लॉ अनाउंस की इलेक्शन थर्टी ऑफ अप्रैल की डेट उन्होंने दे दी अब सडनली पिछले चौबीस घंटे में मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे हालात चेंज हुए हैं सिक्योरिटी के भी फाइनेंशियल भी जिसकी वजह से इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया गया मैं समझता हूँ ये नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है दिस इज बेस्ड ऑन मेलाफिडे दिस इज बेस्ड ऑन बैड फेथ and misreading and not reading of the constitution plus the powers that have been assigned to them under the law which is election act ab sawal ye hai ki iski zarurat kya mehsoos ho ye supreme court inshallah jab bhi isko take up karegi to dekhegi so yes the, a one liner answer to your question would be ki mere nazdeek election commission ka ye notification jo hai wo gair aaini bhi hoga aur illegal bhi hoga ye farmayega aapne kaha ki ye gair aaini hai illegal hai 24 ghante mein aisa kya ho gaya हम देख रहे हैं आ, माजी मेरे ख्याल से दो या तीन हफ्तों में हम देख रहे हैं कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिसमें हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर भी की एक मीटिंग हमने देखा काबीना उनकी उस मीटिंग में थी हमने देखा कि काफी इनपुट्स लिए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से इंटीरियर मिनिस्ट्री से पी में जो शामिल दूसरी जमाते हैं एक बाहरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि द केस वॉज ऑलरेडी बींग बिल्ट अपन टू दैट्स वॉट वेरी विजिबल अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चाहूंगी इस पे थोड़ी आपकी रहनुमाई चाहूंगी कि ये जो ईसीपी का है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इन आर्टिकल 2183 रेड विद सेक्शन 58 एंड सेक्शन 8 ऑफ द इलेक्शंस इट हेयर बाय विड्रॉज द इलेक्शन प्रोग्राम एंड द फ्रेश स्केड्यूल विल बी अनाउंस्ड अब इसमें दो चीजें मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ एक तो ये कि जो आर्टिकल 2183 है वो ये कहते हैं कि जी आपने इलेक्शन जस्टली फेयरली एंड विदाउट करप्ट प्रैक्टिस कराने हैं ठीक है जो जो सेक्शन 58 है इसकी तशरी आप कैसे करेंगे क्योंकि सेक्शन 58 के तहत ये है कि जी इलेक्शन कमीशन को इट कैन इट कैन नॉट इट कैन इट अलाउज द ई सी पी दैट इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्शन एंड इट कैन न्यू डेट कैन बी सेट द सेक्शन 58 
कि इट अलाउज द ईसीपी टू सेट अ न्यू डेट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस इस पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्योंकि मैं जस्टिस रिटायर्ड शाहिक उस्मानी साहब को थोड़ी देर पहले सुन रही थी और उन्होंने कहा है कि अगर एस सी इसका नोटिस लेती है तो फैक्चुअल बुनियादों पर ये बात हो सकती है इसकी शायद जो है वो कानूनी या कोई लीगल स्टैंडिंग कंटेम्प्ट के जुमरे में ना हो देखिये पहली तो बात यह कि आई आई वुड लाइक टू रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन जो मैंने पहले सवाल का पर जवाब दिया कि 58 की पावर इलेक्शन कमीशन को दी जाती है अगर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन स्केड्यूल कोई नया फैक्ट ऑन सर्फेस आता है अब आप मुझे खुद बताइए जिन बुनियादों पर इस इलेक्शन स्केड्यूल को विड्रॉ किया गया है उनमें से एक भी ऐसी बुनियाद नहीं है जो कि पिछले 24 घंटे में डेवलप कर सकती वो तो डेवलप करनी चाहिए थी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड अगर ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स वो डेवलप हो गई हुई थी तो दैट मींस कि जब आपने थर्टी ऑफ अप्रैल की डेट दी तो आपने वो डिलिबरेशन की होगी तो इन दैट डिलिबरेशन इफ इट वॉज ओवर वो भी गलत है इफ इट वॉज नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन वो भी गलत है दोनों ने किया आपने और उसके बाद आपने ये फैसला किया तो देन इट बिकम्स एन एक्शन बेस्ड ऑन मेलफेडे मैं ये कह रहा हूं कि हाँ अगर ऐसे होता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता इलेक्शन स्केड्यूल के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक्य हो गया होता पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बैक हो गया होता तो समझ आती है कि आप उनको बुनियाद बनाते तो इट डज नॉट अपील टू अ लॉजिकल माइंड दैट यू कम अपन एक्सक्यूज विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज आई हैव रीजन टू बिलीव आप ही ने डिलिबरेशन करके और कहा कि जी हमें थर्टी ऑफ अप्रैल सूट करते हैं नॉट ओनली देयर आपने केपीके के अंदर भी डिलिबरेशन की आपके इजलास बैठे हर चीज हुई फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना जो कि इस ऑर्डर को कोई पढ़ नहीं रहा आई कॉल इट द एंड वेयर एज ऑर्डर वो जैसे अगर आप पुरानी मूवीज में देखें तो स्लाइटली ऑफ टॉपिक वो जी वो जी करके जो बात नहीं थोड़ा सा जिटरी हो इनडिसाइसिव हो दिस ऑर्डर रीक्स ऑफ इनडिसाइसिवनेस आई वुड से इट रीक्स ऑफ मैल फिटे इट आई डोंट नो इट रीक्स ऑफ वॉट नॉट उसके अलावा इस ऑर्डर में एक जगह लिखा हुआ है कि जी हमने तो तमाम लोगों से मदद मांगी हमें तो किसी ने मदद नहीं की तो अब हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात करता हुआ अच्छा लगता है आर्टिकल 220 कहां पर चला जाएगा जहां पे है कि इट शैल बी द यू नो बाइंडिंग ऑन ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन और द कमिश्नर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस तो सवाल ये है कि ये सारे का सारा जो ऑर्डर है ना वो जब लिख रहे हो अगर किसी अच्छे वकील से मशवरा करें अच्छा वकील ऐसा मशवरा देगा नहीं इनको तो वो जब आप लिख रहे हैं तो वो ऑर्डर का कागज खुद बोल रहा है कि इसके अंदर चीजें क्रिएट की जा रही तो माय माय यू नो रिस्पांस टू योर क्वेश्चन वुड बी कि जो फिफ्टी की पावर है बिल्कुल एक्सरसाइज की जा सकती है बट जो रीजन उसके लिए दिए जा रहे हैं वो रीजन उससे मुताब नहीं रखते और जब आप तकबली जायजा करते हैं इसका और पिछले कागज का तो आपको नजर आ जाता है कि ये जबरदस्ती रीजन क्रिएट किए जा रहे हैं आजकल की पोलिटिकल गवर्नमेंट भी जो कि पी डी एम है और हमारी इलेक्शन कमीशन भी उनकी ज्यादा इंटरेस्ट आइन की उन प्रोविजन में जिनमें किसी किस्म की लॉन्जिटिविटी आ जाए आर्टिकल टू फिफ्टी ईयर फोर बड़ा पसंद है फाइनेंशियल इमरजेंसी के सेक्शन बड़े पसंद है जो आमिरों के दौर में चीजें उनको क्रिएट करनी पड़ती थी ये खुद कर करके बता रहे हैं एंड फाइनली इस नोटिफिकेशन को शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिफेंड करे या ना करे बट द लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज डिफेंडिंग दिस नोटिफिकेशन आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर दैट जेंटलमैन ही इज जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी हमने उनके साथ काम किया सीखा बहुत बट इट गिव्स मी यू नो इट इट्स अ वेरी पेनफुल मोमेंट फॉर मी टू सी द सिटिंग लॉ मिनिस्टर डिफेंडिंग अ नोटिफिकेशन व्हिच इज इनहेरेंटली बेस्ड ऑन मैन ऑफ द डे एंड आई नो आई हैव सेड सो मेनी थिंग्स सो इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी कोई आपस में बात की रबत नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स इन द सेक्शन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो परसेप्शन है पीटीआई तो ऑलरेडी उनको बायस्ड करार दे चुकी है अब अगर लीगली एंड लॉफुली देखें तो कैन दे बी कॉल्ड बायस्ड गिवन ऑल दिस कॉन्टेक्सट एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ I would not like to use that word because biased बड़ा एक serious word होता है since it's a constitutional position दूसरा वो आजकल touchy भी बहुत है छोटे छोटे words पर नाराज हो जाते हैं फिर गिरफ्तार भी करते हैं फिर मारते भी हैं और पुटवा भी लेते हैं so considering all of these factors I believe के उनका conduct is indicative of the fact that वहां पर किसी किस्म की जैसे कहते हैं ना जी एक एक decision ऐसे नहीं लिया जा रहा जैसे आइन की मंशा है दूसरी बात यह है कि उनके decisions जो है 
वो बड़े क्लियरली प्रोडिक्टिव है जिसके अंदर प्रोडिक्टेबल है अगर आप देखें तो जो फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है उसके नजदीक नजदीक उनका डिसीजन आ जाता है सो दैट इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियस माइंड जो कि उनके ऊपर होनी चाहिए वो नहीं हो रही और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट रियलाइजिंग कि जो इस टाइम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और वो मिलकर काम कर रहे हैं ये तो शायद आमरों में इस मुल्क में नहीं किए वो भी कोई झूठा सच्चा परवाना लेके आते थे कोई एक आधी जजमेंट अपने हक में लेके आते थे और फिर ये बातें करते थे ये तो सरासर जिसे कहते हैं आइन का इनहराफ है और प्रोविजन जो लीगल प्रोविजन है उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन और आज अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि आज तो इनको बेर मिनिमम टाइम जो है वो तीन महीने चार महीने नजर आ रहे हैं तो फिर ये बेर मिनिमम टाइम आठ आठ साल पे भी जाएगा बीस बीस साल पे भी जाएगा कल को लेट से पेर पोलिटिकल आती है पार्टी पी टी आए और वो कहते हैं जी हम तो पॉपुलर तरीन जमात है पाकिस्तान की तो हम तो आठ साल इलेक्शन ही नहीं कराएंगे क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हैं इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू से कि यार बाहर बारिश हो रही है इलेक्शन नहीं होंगे आज जो पी एस एल हो रहा है तो जरा इलेक्शन दो महीने और लेट करा लेते हैं देन इट विल गेट डाउन टू दिस लेवल बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप आइन की हिस्ट्री पढ़े तो जो आमिर आए हैं या बाकी कुछ लोगों ने जो जिस किस्म के डिसीजंस दिए हैं इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो डिसीजन दिया था इसकी फेवर में जनरल प्रवीण मुशरफ की फेवर में उन्होंने क्या कहा था कि आप आइन को बदल लें आइन को चेंज कर लें आप ये कर लें आप वो कर लें कि आप कोई जी शूर आदमी उसको जस्टिफाई कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह डिसीजन दिया था तो इस किस्म के प्रेसिडेंट्स अगर सेट हो गए तो ये तो कल को फिर दिस विल प्रैक्टिकली बिकम एनोटोक्रेसी यू नाइव से एक अजीब सिचुएशन बन जाएगी तो आई थिंक वी नीड टू स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देर इज अ रीजन वाई टाइम लाइन हैव बीन प्रिस्क्राइब इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन देर इज अ रीजन देर इज अजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड दैट एंड दैट मस्ट बी फॉलोड ये बताएगा कि इस वक्त जो लीगल फ्रटर्निटी है हमने लॉयर्स मूवमेंट में देखा कि ऑब्वियसली दे वर ऑल स्टैंडिंग ऑन वन साइड पीसीओ के तहत पीसीओ के अगेंस्ट फिर जो उस वक्त चीफ जस्टिस का रिमूवल था उसके अगेंस्ट एवरीबडी वाज ऑन वन साइड इवन द डेमोक्रेटिक पार्टीज वर ऑन वन साइड इस वक्त जो इस डिसीजन को लेकर ये नोटिफिकेशन को लेकर ई के आप लीगल फ्रटर्निटी को मेजोरिटी uh, कहाँ पर देख रहे हैं या अक्रॉस द बोर्ड वे डू यू सी द लीगल फ्रटर्निटी ऑफ पाकिस्तान स्टैंडिंग ऑन दिस वेरी वेरी सेंसिटिव इशू as far as uh, the issue itself is concerned or having an opinion on this issue is concerned majority of the legal fraternity and people that i come across all of them have a consensus on this issue that you cannot exceed beyond the mandate which has been prescribed in the constitution of pakistan so they are all with the constitution of pakistan i have never spoken to a lawyer who goes against the wishes and the you know the, the mandate of the constitution of pakistan but when it comes to practically implementing it or raising a voice for that of course there is a there is a dissent there is a dissenting view as well and largely that has to do with the fact that the law minister himself is a lawyer and there is a sizable population of lawyers who follow him so usko shayad us tarah amli taur par practically aapko nazar nahi aayega ehtijaz but yes a lot of lawyers have raised their voice they are all in courts and they want the constitution to be upheld we would you know lawyers are the last people to ever justify anything which is unconstitutional or illegal ये फिर आएगा कि इस वक्त हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब केयर टेकर गवर्नमेंट आती है वो तीन माह का गालिबन एक पीरियड होता है अब केयर टेकर सेटअप जो है अगर ये इस तरीके से स्केड्यूल नया आ गया इन्होंने मुत्तल कर दिए इंतबात तो केयर टेकर सेटअप की मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इफ एंड बट राइट नाउ लेकिन इफ दिस वर टू गो अड what is the status or what is the future of this caretaker setup then dekhiye ji agar to if we have to borrow or we have to follow a precedent then last time when it was done when motama shaheed benazir bhutto saiba passed away and she was martyred to us time par bhi extension hui thi aur jo aap election pe late hue the fir elections mein hamare paas ye bhi misal maujood hai fir caretaker setup jo hai usko bhi wo time frame extend kiya ja sakta hai but ain ke andar jo cheez likhi hai they cannot go beyond that but now that the elections have gone beyond that period so agar let's say supreme court kal ko uphold kar deti hai ki 8 october ki date is the correct date then of course you will also get that tacit approval for the caretaker setup as well because caretaker setup to change nahi ho sakega phir but yes ain mein jahan par 90 din likhe hain saath ye bhi likha hua hai ki caretaker setup usse beyond nahi ja sakta but since wo usse beyond chala gaya to caretaker bhi chala jayega i hope not jitna barest minimum aur barest minimum ki bhi ab hame aapko pata hai ko dictionary meaning change honge aur ek ajeeb ajeeb si us pe tashreeh aayengi pakistan mein kyunki phir wo dictionaries nikal aati hain phir black law dictionary nikal aati hai and i don't know what not but it's a very basic thing barest minimum possible time is as soon as possible jisko hum kehte hain ye asap apni uh, slang mein bolte hain 
तो आई थिंक इफ एस एप इज एट ऑफ अक्टूबर देन बी प्रिपेयर फॉर सम वेरी वेरी फनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस एप अच्छा ये जो आपने कहा कि कैसे आर्टिकल सेटअप जो एक्सटेंड हो सकते हैं और इसकी मिसाल भी है दिस एक्चुअली एड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल टू दिस होल कॉन्वर्सेशन एंड आई एम जस्ट गोना आस्क दिस कॉन्वर्सेशन दिस क्वेश्चन वेरी इम्प्रॉम्प्ट के दैट मींस दैट uh whoever is uh is has announced this notification mil petkar they've definitely taken everything into consideration it's it doesn't ek taraf to hum dekh rahe hain ki it's actually questioning the constitution par dusri taraf hum dekh rahe hain ki jisne bhi ye notification jari kiya hai jo bhi team baithi hai uh, jo bataya gaya hai honorable team members uh they have taken a lot of consideration ke kaise ka setup bhi hai continue kar sakta hai ya nahi kar sakta hai बिल्कुल जी व्हेन सच डिसीजंस आर टेकन एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट दिस इज बीइंग डन देन यू गॉट ग्रेट लीगल माइंड सिटिंग आई फर्स्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू बी कॉलिंग देम द ग्रेट लीगल माइंड हुसोएवर इज एडवाइजिंग देम टू सॉर्ट ऑफ गो इनटू एनी सच एक्शन सो दिस हैपेंस एंड देन यू आई डोंट इवन वांट टू नेम लॉयर्स हु सपोर्टेड द वायलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एब्रोगेशन और इन इन सर्टेन मैटर्स holding the constitution abeyance so this is something similar to that i mean if 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 you you are trying to read anything into the constitution of pakistan by doing such funny things then constitution is nothing more than it is reduced to rebels i, I believe so yes this is thoroughly deliberated and even if it is not deliberated when everybody is on the same page then there is nobody to question them right ye farmayega ke ye jo aapne baat kari hai ke there's nobody to question them but at the same time it's very interesting and it's it's actually very um i would say um it actually uh, brings on a lot of hope when you have legal fraternity speaking uh, you know conscientiously they're speaking in terms of you know legalities and they're saying ki ye contempt of court ke zumre mein ja sakta hai why haven't we seen a suo moto abhi tak dekhiye uh once again uh, to take a suo moto action that is purely and purely the domain of the honorable chief justice and he has already done that once uh, in in this particular matter i think he waited for a day or so plus the next day was 23rd march and there was a holiday but uh, at the same time uh, last time when that uh, you know conspiracy took place in march uh, the courts opened up at 12 at night so they could have done that but i think uh, the chief justice is exercising restraint and he's trying his level best to make sure that you know it comes through the normal route before it gets uh, lost in translation so the applications have been filed and i believe they will be taken up very soon but yes once they go before the honorable supreme court there is absolutely nothing left to you know nothing left to decide they've already decided everything so the only question that is uh, yet to be seen and i i i can tell you what they will be arguing the other side they will say that the supreme court had directed us to announce a date we did that and the supreme court order stood complied with but once that was done moving past that we felt under section 58 that we should change it they will not realize this is the cardinal mistake that they will make or sort of commit that once they take that position then my first argument will come into place that whether that particular situation developed post 30th april decision or was it just developing in the last few hours they have to justify that it's a fresh cause it was something completely new which developed and this was not deliberated upon when the last deliberation took place therefore they took this decision under 58 if they're able to satisfy the court that's fine but if they're unable to satisfy the court not only uh, not only will this be uh, not only will this be an issue but this will be contemptuous disregard to the judgment which was passed by the honorable supreme court so let's see how it unfolds in the few in the next few days in the next few days theek hai matlab it's it's going to keep everybody on the tenter hooks to isko sum up karne ke liye aakhir mein main wohi sawal jo bada poocha ja raha hai main sirf wo dobara se puchungi ke kya contempt of court ke zumre mein ye aa raha hai isko jahan pe aap dekh rahe hain to put it simply देखिए जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की टू टू पुट इट वेरी सिंपली डेफिनेशन ये होती है कि देर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लेट से आई गिव यू एन एग्जांपल द ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्ट्स यू टू गो एंड अपेयर बिफोर अ ट्राइब्यूनल और व्हाटएवर एंड यू डोंट डू दैट और द ट्राइब्यूनल डजंट डिसाइड योर केस विद इन अ सर्टेन टाइम हियर देयर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द ईसीपी ईसीपी कंप्लाइड विद दैट डायरेक्शन सो दिस पार्ट इज डन बट देन 
there are certain observations in the judgment as well. The most important observations being that in the day, he lectured on a barest minimum time. So, when he sat with him, he will be able to read the contemptuous ke zumre se ye bahar niklne ki koshish kare aur nikal bhi jaye but supreme court ki judgment ka jo matan hai jo supreme court ki judgment ki crux hai usse ye bahar nahi nikal sakenge ye bada smartly play kiya gaya hai aur pakistan ko ye smart moves nahi marwaya hai america to wo smart move jo hai wo challenge ho gaya us udhar bhi to aake bade bade likhe log baithe hain and i think agar ye five member bench wohi hua to wo jo do judge sahiban jinhone dissent bhi kiya tha wo bhi jab ye cheez dekhenge to wo bhi isko bilkul bardasht nahi kar sakenge because this is a material deviation from the mandate of that judgment ji aapne jo five member judge jo bench ka apne zikr kiya it was a 3-2 i remember to do ka dissent tha and you feel yeah you think in your legal uh, understanding that you think that they are going to probably or it might be a majority decision i mean it's too close it's too early to say but you think ke uh, legally constitutionally speaking a majority decision would say that ye uh, order jo hai it should probably stand null and void dekhiye if it's a contempt petition then the question that will be before that five member bench because if it's a contempt petition then it will go before that bench the same bench and the question before that bench would then be whether there is any contempt committed by the election commission of pakistan they will not go into the merits of the case which have been decided before so that on that point they will have to have a consensus but if it's a fresh petition and the honorable chief justice decides to move it before or place it before the same bench then of course the case will open up fresh and once again deliberations will be made and every judge will be at liberty to add to the judgment as well so that is also yet to be seen whether the court entertains that as contempt or as a fresh petition mind you the jurisprudence on the subject suggests that even if uh, the the application is made under contempt law or for that matter under 1843 court has the power to convert the petitions either into a contempt petition and a contempt petition into a normal 184 petition so that's not something that is new this jurisprudence was developed in 2017 by justice saqib nasar in a reported judgment i i believe 1788 scmr so the precedent is there so either way this will end up before the court but then court will decide whether to entertain this as a contempt petition or to convert that into another petition unless there is another petition which is filed theek hai ji bahut shukriya aapka konsorta sahab aane wale dino mein mazid hum aapse baat karenge thoda sa isko briefly agar main sirf sum up kar sakun i'll try my best ke aap isko gair aaini bhi keh rahe hain illegal bhi keh rahe hain jo ecp ka notification hai kyunki supreme court ki jo order thi jo uske mutabik naya schedule announce ho gaya tha uske baad se section 58 jo hai Uh, it's not making much legal or constitutional sense um so let's see uh, whether this contempt of court uh, is taken up uh, by the supreme court let's see what the honorable supreme court judges uh, decide zahir hai puri qaum jo hai unki nazrein hamari adliya par jo hai wo is waqt lagi hui hain aur hamare jitne bi honorable advocates hain aur lawyers hain bahut shukriya aapne badi wazahat ki constitutional pechidgiyon ki aane wale dino mein mazid aap se baat karenge Thank you so much everybody thank you for watching focus with Pfizer stay focused Allah Hafiz